Hello, 15th grade. How are you? I hope you are doing fine. Today we are going to start talking about my project. So, open your activity book on pages 46 and 47. Let's start. Então, hoje nós vamos começar a fazer o nosso project. Já estamos no finalzinho da unidade. Então, o project deste, desta unidade, we are going to talk about professions. Nós vamos falar sobre profissões, alguém que tenha um trabalho divertido, um trabalho diferente, interessante. Lembra no classbook que nós vimos o astronauta? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre alguma profissão. Vocês vão escolher qual é a profissão vocês querem falar. Primeiro, nós temos aqui alguns exercícios para serem respondidos que vão te ajudar a escrever o project na versão final. Number one, write a job for each place. Vocês vão escrever um trabalho, por exemplo. Place, aqui nós temos os lugares e aqui qual é o trabalho. School, nós temos teacher. Hospital, nós temos um doctor, nós temos a nurse os enfermeiros e assim por diante. Quem são as pessoas que trabalham no hospital? Park, a police station, café, a theater, office. Então vocês vão procurando as profissões e escrevendo aqui. É uma atividade de pesquisa. Quem tiver o dicionário em casa pode usar o dicionário ou então pode olhar nos dicionários online na internet para procurar quais são as profissões. Exercise number two. Read the project checklist and tick for you. Então, essa tabelinha serve para ajudá-los na hora de escrever o project. Number one, choose a person with an interesting job. Então, vocês vão escolher uma pessoa que tenha um trabalho interessante. Então, o Jack deu como exemplo o astronauta. Use the internet, look at magazines and newspapers. Então, você pode usar a internet ou procurar em revistas e jornais. E depois fazer um certinho se você utilizou essas informações. Number two, find photos or pictures of my person. Vocês vão colocar as fotos desta pessoa. Number three, research my person and his or her job. Vocês vão pesquisar a pessoa e o trabalho dele ou dela, né? Pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Number four, Write a biography using my research. Vocês vão escrever uma biografia. Com essa, na verdade, a pesquisa é a biografia desta pessoa. Exercise number three, vocês vão completar essas perguntas que aqui estão, junto com as respostas, vai ajudá-los na hora de escrever o project. Complete the research questions, research and write the answers. Então, vocês vão completar aqui as, as perguntas primeiro, para depois, então, colocar as respostas. Remember to include useful information about the person's job. Então, lembre-se de, de incluir informações úteis né, sobre o trabalho da pessoa. Try to write events in the order they happened. Tente escrever os acontecimentos na ordem que eles aparecem, na ordem que eles aconteceram, seguindo a ordem, do, seguindo as, as datas direitinho. Use the answers to write your biography. Então, aqui nós temos as respostas que vão ajudá-los a escrever a biografia. Number one, what's his or her full name? Então, dependendo da pessoa que vocês escolheram, vocês vão escrever o nome completo desta pessoa. Where... Does he or she born? Então, vocês vão colocar onde essa pessoa nasceu. What is her job, se for uma mulher, or his job, se for um homem? Where does she work, se for uma mulher, or he, se for um homem? What does she or he, se for a mulher ou homem, where to work? Então, o que ela usa? Para trabalhar, usa um uniforme? Que tipo de roupa ela usa? Who does he or she work with? Então, com quem ele ou ela trabalha? Então, essas perguntas aqui vão ajudá-los na hora de escrever o texto. Respondeu essas perguntas? Então, vocês vão pesquisar o nome completo, aonde nasceu, qual é o trabalho, onde trabalha, que tipo de roupa usa para trabalhar... 
e trabalha com quem, quais são as pessoas que costumam trabalhar ou que trabalham no mesmo lugar. Então, esta é a primeira parte. Na page 47, here, é onde vocês vão fazer a versão final do project. Então, write personal information about a person with an interesting job. Então, vocês vão escolher um trabalho interessante. Vai escrever as informações sobre essa pessoa. Pode ser uma pessoa famosa ou não. Pode ser alguém da família, alguém que vocês conheçam e acha que o trabalho é interessante. Write about his or her family. Vai escrever sobre a família dessa pessoa. E principalmente sobre o trabalho. Aqui nós temos algumas dicas de spelling, algumas dicas na hora da escrita. Então aqui nós temos algumas profissões. A cook, a scientist, a musician, a gardener. Então quando a profissão começar com uma vogal, nós vamos usar o an. An engineer, an astronaut, an artist, an actor. Que é o nosso um ou uma em português. Tá? Então começou com uma vogal, nós vamos usar o an. An grammar tip, algumas... Regrinhas, algumas dicas gramaticais. Pay attention to the irregular past tense. Então, aqui nós temos os verbos irregulares. To meet, met, win, won, become, became, go, went, have and had. Então, a primeira coluna no presente, na segunda no passado. Lembrando sempre de olhar na tabelinha de verbos. Title, aqui vai ser o título da sua biografia. Author é sempre o seu nome completo, porque é você que está escrevendo. E aquelas perguntinhas, esta daqui, do exercise number 3 da page 46, o que vocês responderam aqui é o que vocês vão escrever aqui em forma de texto. Vão juntar todas as respostas para poder escrever um texto. E por último é a picture, é a foto da pessoa que vocês escolheram. Se não tiver foto, pode desenhar, tá? Não tem problema. Number five, check and revise your work. Check and revise with your friend. Então, aqui algumas perguntinhas para ver se vocês não esqueceram de nada, se o project está completo. Have you organized your project correctly? Então, você organizou tudo corretamente. Used correct punctuation? Usou a pontuação corretamente. Used correct grammar? Usou a gramática de forma correta. Used correct spelling? Verificou? a escrita das palavras para ver se não tinha nenhum erro, se não tinha uma letrinha faltando ou uma letrinha a mais. And check your facts. E verificou se os fatos, se os dados que vocês escreveram sobre a pessoa estão corretos, se são verdadeiros. Depois de verificar tudo isso, nós temos o number six, present your project. É onde vocês vão apresentar o project para a sala. Lembrando que a apresentação do project é sempre feita nas aulas via Skype, tá? Então, só lembrando, é necessário pesquisar sobre o trabalho da pessoa, algumas informações pessoais, informações sobre a família e principalmente sobre a profissão dela, o que ela faz, tá? Dados completos, informações completas, não esqueçam de seguir as datas, quando ela nasceu, quando ela começou a trabalhar e o que foi acontecendo na vida dela, ok? That's it. If you have any questions, if you have any doubt, please let me know. Hope to see you guys soon. Have a wonderful day. Bye-bye.